আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব তৃতীয় অধ্যায়ের একটি সৃজনশীল যেটা এসেছে হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড 2018 সালে জেসি পরীক্ষাতে তো এখানে দেখো উদ্দীপকে একটা ছক করে দেওয়া আছে এবং যেখানে এক নং বক্স এবং দুই নং চিত্র অর্থাৎ একটা বক্সে কিছু লেখা আছে উদ্দীপক এবং আরেকটা বক্সে চিত্র দেওয়া আছে তো আমরা উদ্দীপকটা একটু দেখি উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে মামুন সাহেব পাকা কাঠাল একটি কক্ষে রাখার পর লক্ষ্য করলেন যে ধান ঘরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং পরবর্তীতে তিনি শুকনো ছোলার ডাল পানিতে ভিজিয়ে রাখায় ডালগুলো ফুলে সতেজ হলো দুই নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা উদ্ভিদ এবং তার পাতা থেকে কি জলীয় বাষ্প বের হচ্ছে এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলো হলো ক ইম্বাই বিশন কাকে বলে খ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পানি ও খনিজ লবণ গুরুত্বপূর্ণ কেন গ এক নং বক্সের প্রথম ঘটনাটি কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে ব্যাখ্যা করো এবং ঘ এক নং বক্সের শেষের প্রক্রিয়াটি এবং দুই নং চিত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটিকে উদ্ভিদের জন্য একটি নেসেসারি ইভিল বলা হয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহ মতামত দাও তো আমরা একটা একটা করে প্রশ্নগুলো সলভ করি প্রথমে কি বলা হচ্ছে ক ইম্বাই বিশন কাকে বলে তো ইম্বাই বিশন কি ছিল ইম্বাই বিশন হচ্ছে কি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় কলের ধর্মী যে সকল পদার্থ রয়েছে যেমন স্টার্চ সেলুলোস জিলেটিন এরা যে তরল পদার্থ শোষণ করে নেয় সে প্রক্রিয়াকে ইম্বাই বিশন বলা হয়ে থাকে তাহলে কল এড ধর্মী পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি ইম বাই মিশন প্রক্রিয়া তাকে হচ্ছে করে তাকে ইম্বাই বিশন আর কি বলে এটা হচ্ছে ইম্বাই বিশন প্রক্রিয়া এরপরে দেখো ক্ষতে কি বলা হয়েছে ক্ষণং প্রশ্নটা একটু দেখি এখানে বলা হয়েছে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পানি পানি ও খনিজ লবণ গুরুত্বপূর্ণ কেন তো উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পানি ও খনিজ লবণ গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ হয়ে গিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কিছু বিশেষ ধরনের খনিজ লবণ প্রয়োজন বিশেষ কিছু বিশেষ কিছু খনিজ লবণ উদ্ভিদের আর কি প্রয়োজন তো এই যে খনিজ লবণগুলো সেগুলো কোথায় পাওয়া যায় সেগুলো থাকে হচ্ছে কি মাটির অভ্যন্তরে যে পানি থাকে সেই পানির সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তো এই খনিজ লবণকে উদ্ভিদ কি করছে এই মাটিস্থ পানি থেকে কিন্তু শোষণ করে থাকে কিন্তু অবশ্যই পানি শোষণ প্রক্রিয়ার খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া দুটো কিন্তু একেবারেই আলাদা প্রক্রিয়া আর উদ্ভিদ এই যে খনিজ লবণগুলোকে সেগুলো কিন্তু যেই আকারে থাকে সেই আকারে শোষণ করতে পারে না খনিজ লবণগুলোকে তারা কিন্তু আয়ন হিসেবে গ্রহণ করে আয়ন হিসেবে কিন্তু খনিজ লবণগুলোকে উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে তাহলে দেখো তো কি হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু কিছু খনিজ লবণের প্রয়োজন সেই খনিজ লবণ থাকে হলো গিয়ে মাটিস্থ পানিতে তো এই পানি থেকে আর কি খনিজ লবণগুলোকে আয়ন হিসেবে উদ্ভিদ শোষণ করে থাকে তাছাড়া উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের সারের বৃত্তীয় কাজ কোষগুলোকে সতেজ রাখা সহ উদ্ভিদের দেহকে ঠান্ডা রাখা এইগুলো কাজের জন্য কি কাজ করে থাকে পানি কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এই জন্যই আসলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পানি ও খনিজ লবণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গণক যে প্রশ্নটা সেখানে বলা হচ্ছে যে এক নং বক্সের প্রথম ঘটনাটি কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে ব্যাখ্যা করো তো প্রথম ঘটনা কোনটা প্রথম ঘটনা হচ্ছে গিয়ে মামন সাহেব পাকা কাঠাল একটি কক্ষে রাখার পর লক্ষ্য করলেন যে ঘ্রাণ ঘরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এটা আর কি প্রথম ঘটনা তো এই যে ঘটনাটা এটা কি আমরা কিন্তু যদি উদ্দীপকটা একটু ভালোভাবে পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারছি যে এখানে যে প্রক্রিয়াটার কথা বলা হচ্ছে বা যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু ব্যাপন তো এই ব্যাপনের প্রক্রিয়াটাই আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাপন প্রক্রিয়া আসলে কি ব্যাপন প্রক্রিয়া হলো এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়া এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর কি অনুগুলো 
বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে তো পরিবেশে তরল ও বায়বীয় যে সকল পদার্থ রয়েছে এদের অনুগুলো কিন্তু বেশি গতিশীল অবস্থায় থাকে তো এখানে যেখানে আর কি কাঁঠালটা আছে তো এখানে কাঁঠালের যে ঘ্রাণ বা যে গন্ধটা সেখানে অনুগুলোর ঘনত্ব অর্থাৎ ওই যে সুগন্ধি অনুগুলোর যে ঘনত্ব সেটা কিন্তু অন্যান্য জায়গার তুলনায় আর কি বেশি অর্থাৎ ঘরের অন্যান্য জায়গায় তাহলে সেটার ঘনত্ব কি কম আর কাঁঠালের আশেপাশে সেটার ঘনত্বটা হচ্ছে বেশি তো যেহেতু ব্যাপন প্রক্রিয়া তো এই অণুগুলো কিন্তু অবশ্যই গতিশীল অবস্থায় আছে এবং এরা ব্যাপন চাপের কারণে কি হচ্ছে এই বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এবং কতক্ষণ এই কাজটি হতে থাকবে এই কাজটি ততক্ষণ হতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘরের সর্বত্র ব্যাপনের সর্বত্র আর কি সুগন্ধির যে অণুগুলোর ঘনত্ব সেগুলো না কিনা সমান হয়ে যায় যখনই সব জায়গায় ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে তখনই কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে তো এখানে এই প্রথম ঘটনাটি অর্থাৎ ব্যাপন প্রক্রিয়া কথাই এখানে বর্ণনা করতে হবে আমাদেরকে এরপরে ঘনং যে প্রশ্ন সেখানে বলা হচ্ছে এক নং বক্সের শেষ প্রক্রিয়াটি এবং দুই নং চিত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটিকে উদ্ভিদের জন্য একটি নেসেসারি ইভিল বলা হয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহ মতামত দাও এক নং বক্সের শেষ প্রক্রিয়াটি কি ছিল একটু দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি পরবর্তীতে কি করে শুকনো ছোলার ডাল পানিতে ভিজিয়ে রাখায় ডালগুলো ফুলে সতেজ হয়ে যায় তো যেহেতু ডালগুলো ফুলে সতেজ হয়ে যাচ্ছে এটার ফলে কি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে এগুলো বাইরে থেকে পানি গ্রহণ করছে এবং সতেজ হয়ে যাচ্ছে তো এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকে আমরা বলতে পারি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কারণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কিন্তু কম ঘনত্বের স্থান থেকে একই ঘনত্বের দুটো ভিন্ন একই দ্রাবক বিষয়ে দুটো ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকতে হবে একটার ঘনত্ব কম একটার ঘনত্ব বেশি কিন্তু দ্রাবক কি হতে হবে একই রকম হতে হবে তো এখানে আর কি তাই হচ্ছে যে পানির যে অণুগুলো সেগুলো শুধুমাত্র ডালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেটাকে হচ্ছে সতেজ করে দিচ্ছে তো প্রথম যে প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ এক নং বক্সের দ্বিতীয় যে প্রক্রিয়াটি ঘরের নং প্রশ্নের জন্য সেটা কি সেটা কিন্তু অভিস্রবণ অভিস্রবণ আর দুই নং যে প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ দুই নং চিত্রের যে প্রক্রিয়াটি সেটাতে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে উদ্ভিদ উদ্ভিদের যে পাতা পাতা থেকে জলীয় বাষ্প বের হয়ে যাচ্ছে তো উদ্ভিদ তার দেহের যে অতিরিক্ত পানি সেটাকে বাষ্পাকারে যখন স্পেশালি মানে বেশি বের হয় আর কি পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে অর্থাৎ পাতায় যে পত্র রন্ধ্র অবস্থিত সেটার মাধ্যমে তো বাষ্পাকারে যখন দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে এ প্রক্রিয়াকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে গিয়ে প্রসেদন প্রক্রিয়া প্রসাদন প্রক্রিয়া এখন এটার মধ্যে কোনটাকে নেসেসারি ইভিল বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এটা এই যে অভিস্রবণ আর প্রসাদনের মধ্যে প্রসাদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় কেন কারণ প্রসাদন প্রক্রিয়া আমরা কি বললাম যে এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের দেহের যে অতিরিক্ত পানিটা সেই অতিরিক্ত পানিকে উদ্ভিদ বাষ্পাকারে দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে তো কেন এই কাজটা করছে উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন ধরনের সারের বৃত্তীয় কাজের জন্য কিন্তু পানি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো উদ্ভিদ যখন পানিটা শোষণ করছে শোষণ করার পরে তার কাজের জন্য যতটুকু পানি দরকার হচ্ছে ততটুকু পানি সে ব্যবহার করছে এবং অতিরিক্ত যে পানিটা সেটা তার দেহে যদি থেকে যায় তাহলে কি হবে অতিরিক্ত পানি চাপের কারণে সে কিন্তু মারা যেতে পারে তো এই জন্য উদ্ভিদ কি করলো পত্র রন্ধ্র কিউটিকল ও লেন্টিসেলের মাধ্যমে তার এই অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে সে দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে কিন্তু যদি এই প্রসেদনের হারটা অর্থাৎ প্রসেদনটা যদি তুলনামূলক বেশি হয় অর্থাৎ বেশি পরিমাণে পানি উদ্ভিদ দেহ থেকে বাইরে বের করে দেয় তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু পানি শূন্যতার কারণে উদ্ভিদ মারা যেতে পারে তাহলে দেখো কি হচ্ছে অতিরিক্ত পানির চাপ এই যে অতিরিক্ত পানির চাপ আবার কি হচ্ছে যদি অতিরিক্ত বেশি প্রসেদন হয় সেক্ষেত্রে কি হবে পানি শূন্যতা এই দুটো কারণে কি হবে এই দুটো কারণেই কিন্তু উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটবে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটবে তো এই দুটো কারণে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটছে তো এই জন্য আসলে যদি প্রসেদনটা প্রসেদনটা না হয় তাহলে উদ্ভিদ কিন্তু মারা যাচ্ছে আবার যদি বেশি হারে প্রসেদন হয় তাহলে পানি শূন্যতার কারণে হচ্ছে উদ্ভিদ 
মারা যাচ্ছে এই কারণে আসলে প্রসেদন কি বলা হচ্ছে নেসেসারি ইভিল মানে একদিক থেকে এটা যেমন প্রয়োজন অপরদিকে কিন্তু এটা আবার কি হচ্ছে অতিরিক্ত হলে সেটা আবার ক্ষতি করে থাকছে তো এর জন্য আর কি বলা হচ্ছে যে প্রসেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় তাহলে আমরা কি সলভ করলাম আমরা সলভ করলাম হচ্ছে গিয়ে তৃতীয় অধ্যায় থেকে রাজশাহী বোর্ড দুই সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি আমরা সলভ করলাম তো পরবর্তী পর্বে আবার কোনো একটা সৃজনশীল সলভ করব ততদিন সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ